Assalamualaikum Priyo Shikhar Tira Uccho Madhumik Shrenir Gonit Bishoy Online Vithik Shrenir Karjokrome Tumadir Shagato Tumadir Shathe Aachhi Aami Muhammad Shafikul Islam Prabhasho Gonit Bibhag Brahman Bariya Shorkari College Aachkir Klasse Aamra Uccho Tara Gonit Dithiya Patrir Joga Shroi Program Adhaer একটি মিনিমাইজেশন টাইপ প্রবলেম অর্থাৎ সর্বনিম্নকরণ সমস্যা সলভ করব আমরা এখানে দেখি প্রশ্নটা কি আছে প্রশ্নটা আছে যে এ ও বি দুই ধরনের খাদ্যের প্রতি কিলোতে প্রোটিন ও ফ্যাট নিম্ন রূপ যেমন এখানে খাদ্য দেওয়া আছে দুই ধরনের খাদ্য আছে এ আর বি ওকে প্রোটিন এ প্রকারের খাদ্যে প্রোটিন পাওয়া যায় এক এক ফ্যাট পাওয়া যায় তিন এক এবং এ প্রকারের খাদ্যের প্রতি কিলো প্রতি মূল্য মানে এক কেজির মূল্য দুই টাকা আবার বি প্রকারের যে খাদ্যটা আছে সেই খাদ্যে প্রোটিন পাওয়া যায় তিন এক ফ্যাট পাওয়া যায় দুই এক এবং তার এক কেজি মূল্য অর্থাৎ কিলো প্রতি মূল্য হচ্ছে তিন টাকা আবার দেয়া আছে এ আর বি দুই প্রকারের খাদ্যে যে আমরা প্রোটিন এবং ফ্যাট পাবো এই প্রোটিন ন্যূনতম প্রয়োজন হচ্ছে নয় এক আর ফ্যাট ন্যূনতম প্রয়োজন হচ্ছে বারো এক তোমাকে এই টোটাল ডেটাগুলো নিয়ে আমাদের একটা প্রোগ্রাম তৈরি করতে হবে আর বলছে এখানে স্পষ্ট করে সবচেয়ে কম খরচে দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন কিভাবে মেটানো যাবে তা নির্ণয় করো সবচেয়ে কম খরচে স্পষ্ট করতে হবে সবচেয়ে কম খরচ তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য খরচ সর্বনিম্ন করা তাহলে উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্যাড মিন হবে আর খরচ সর্বনিম্ন করা আমি যদি এ প্রকারের খাদ্য আর বি প্রকারের খাদ্য আমাকে তো বাজারে গিয়ে আগে খাদ্য কিনতে হবে এ আর বি দুই প্রকারের খাদ্য কিনতে হবে কেনার পর আমি সেগুলি থেকে প্রোটিন এবং ফ্যাট পাবো তাহলে আমি যদি বলি এ প্রকারের খাদ্য কিনবো আমি এক্স কেজি বি প্রকারের খাদ্য কিনবো আমি ওয়াই কেজি এক কেজির মূল্য স্পষ্ট করা আছে দুই টাকা আর বি প্রকারের খাদ্য এক কেজির মূল্য দেওয়া আছে তিন টাকা তাহলে এ এ প্রকারের খাদ্য যদি আমি কিনি এক্স কেজি তাহলে এক কেজির মূল্য দুই টাকা এক্স কেজির মূল্য হবে টু এক্স টাকা একইভাবে বি প্রকারের খাদ্য যদি আমি কিনি ওয়াই কেজি তাহলে এক কেজির মূল্য তিন টাকা ওয়াই কেজির মূল্য হবে থ্রি ওয়াই টাকা তাহলে দুইটার যোগ ফল হবে মূলত আমাদের মোট খরচ তাহলে জেড মিন হবে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ওকে আর দুইটা শর্ত দেওয়া আছে আমরা কি পাবো এ আর বি প্রকারের খাদ্য থেকে প্রোটিন আর ফ্যাট যদি চার্টে দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের অঙ্কগুলি খুবই সহজ হয় কারণ চার্ট দেখে দেখে শুধু আমরা শর্তগুলো লিখে ফেলবো যেমন প্রোটিন একটা শর্ত আর ফ্যাটের জন্য একটা শর্ত দুই আর তিনটি আমি ব্যবহার করে ফেলছি তাহলে আমি বলছি এ প্রকারের খাদ্য কিনবো এক্স কেজি এক কেজিতে পাওয়া যায় এক একক এক্স কেজিতে পাওয়া যাবে ওয়ান ইন্টু এক্স মানে শুধু এক্স একক একইভাবে বি প্রকারের খাদ্যে আমরা পাই তিন একক তাহলে ওয়াই কেজি যদি হয় বি প্রকারের খাদ্য তাহলে এক কেজিতে পাওয়া যায় তিন একক তাহলে ওয়াই কেজিতে পাওয়া যাবে থ্রি ওয়াই তাহলে অর্থাৎ আমি এটা বুঝতে বলতে চাইতেছি যে খুব সহজে আমি একটা শর্ত উপর থেকে নিচে পড়লে লিখে ফেলতে পারি অর্থাৎ এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ন্যূনতম প্রয়োজন মানে গ্রেটার অরিকল নয় বেশি হইলে অসুবিধা নেই কম হওয়া যাবে না একইভাবে এজ হেতু এক্স তাহলে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই গ্রেটার অরিকল টুয়েলভ ঠিক আছে আমরা আমি তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে চারটা ওই চারটা এখানে আবার নিয়ে আসছি দেখে দেখে যাতে লেখা যায় খুব সহজে আমি বলছি এ প্রকারের খাদ্য কিনতে হবে এক্স কেজি বি প্রকারের খাদ্য কিনতে হবে ওয়াই কেজি যেখানে এক্স এবং ওয়াই গ্রেটার অরিকল জিরো হবে অর্থাৎ এগুলো ঋণাত্মক হবে না ওকে তাহলে দেখি প্রশ্ন মধ্যে যোগাশ্রয়ী প্রোগ্রামটা কি হয় আমরা স্পষ্ট বলছি আমরা এখানে স্পষ্ট দেওয়া ছিল যে সর্বনিম্ন খরচ তাহলে খরচটা হচ্ছে এই যে এটা দুই এবং তিন তাহলে এ প্রকারের খাদ্যে খরচ হচ্ছে দুই টাকা এক কেজিতে তাহলে এক্স কেজিতে খরচ হবে টু এক্স টাকা একইভাবে বি প্রকারের জন্য হবে থ্রি ওয়াই টাকা তাহলে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই টোটালটা হচ্ছে আমার সর্বনিম্ন খরচ উদ্দেশ্য ফাংশন তাহলে জেড মি তারপর আমরা শর্ত খুঁজব তাহলে টু এবং থ্রি ব্যবহার হয়ে গেছে আমার আর দুইটা শর্ত প্রোটিনের জন্য একটা শর্ত আর ফ্যাটের জন্য একটা শর্ত আমার রয়ে গেছে প্রোটিনের জন্য একটু আগে আমরা বলছি এ প্রকারের এক্স কেজি এক কেজিতে এক একক এক্স কেজিতে ওয়ান এক্স 
b প্রকারে খাদ্য কিনবো y কেজি x কেজি তে 3 একক y কেজি তে 3y তাহলে দুইটা সমষ্টি অর্থাৎ x 3y অর্থাৎ প্রোটিনের পরিমাণ হবে ন্যূনতম 9 9 এর চেয়ে বেশি হইলে আমার অসুবিধা নাই তার মানে গ্রেটার ওর ইকুয়াল 9 তারপরে দেখব আমরা আরেকটা ফ্যাটের জন্য তাহলে a প্রকারে আছে 3 একক মানে x কেজি x কেজি তে 3 একক তাহলে x কেজি তে হবে 3x আর b প্রকারে x কেজি তে 2 একক y কেজি তে হবে 2y 3x plus 2y नुन्नो तो मुआ से बारो तर मनी greater or equal बारो शर्तो शेश लास्ट होच्छे आमादर एक्टा शर्तो और इनाप तो शर्तो ए होच्छे जुगास्री प्रोग्राम और था तामादे जो दी रकम चार्ड दिये बोले जे जुगास्री प्रोग्राम टी गठन कुरा ताहले इपर जन्त आंसर आर जो दी बोले কোন প্রকারের খাদ্য কি পরিমাণ কিনলে সর্বনিম্ন খরচ হবে তার মানে কি x এবং y এর মান বের করতে হবে তখন আমরা নেক্সট স্টেপে যাব অর্থাৎ সমাধানে যাব আমরা দেখি তাহলে শুরুতে আমরা বলি লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান তারপরে আমরা যেগুলা বলি যে আসলে প্রসিডিউরটা আমরা আগেও দুইটা অঙ্ক করছি যে प्रदत्त শর্তসমূহের অনুরূপ সমীকরণ কারণ সমীকরণগুলি আমি চিত্র উপস্থাপন করব আর তারপরে আমি শর্তগুলি যে এলাকা নির্ধারণ করবে शे यहला कामी परे निर्धारण करवो ओके तले देखी प्रथम जे शोमी करोंटा आचे x plus 3y equal to 9 एटा क्याम रा x by a plus y by b equal to 1 आ करे शाजाबो तले 9 दिया जोदी भाग करे दे x by 9, 3y by 9 तर्मानि की x by 9 plus y by 3 equal to 1 अबार दितिय शर्तोट आचे की आमार 3x plus 2y greater or equal to 12 12 दिया जोदी आमी भाग करे दे x by a plus y by b equal to 1 आ करे তাহলে আমার 12 12 2 আর 3 দিয়ে কাটতে হবে আমাকে x by 4 y by 6 equal to 1 তার মানে এটা গেল আমাদের 2 নং শর্ত আর লাস্টের যে দুইটা এটা কমন x y greater or equal 0 তাহলে x equal to 0 আমরা পাইলাম একই ভাবে y equal to 0 আমরা পাইলাম যে বাকি দুইটা শর্ত তার মানে আমরা সমীকরণ পাইছি চারটা সমীকরণ অর্থাৎ চারটা সমীকরণ আমি চিত্রে উপস্থাপন করব পরে আমরা দেখব শর্তগুলি অসমতা কোন আকৃতির আছে সে অনুযায়ী আমি অঞ্চল নির্ধারণ করব ঠিক আছে আমি আগেও বলছি যে অংশ দেওয়ার দরকার নাই অর্থাৎ এই অংশ প্রত্যেকটা স্বতন্ত্র ভাবে কিভাবে কিন্তু স্বতন্ত্র আকা যাবে না একটা চিত্র রাখতে হবে সবগুলি চিত্র তাহলে আমরা দেখি প্রথমটা ছিল আমাদের কি x 9 y 3 গ্রেটার অর ইকুয়াল 1 তো x অক্ষ বরাবর যাবে 9 একক 10 এর এক ঘর আগে y অক্ষ বরাবর যাবে 3 একক দুইটা বিন্দু আমি যোগ করে দেব এটা হচ্ছে সরল রেখা কিন্তু বলছে এখানে গ্রেটার অর ইকুয়াল অর্থাৎ মূল বিন্দু যে দিক আছে তার উল্টা দিকে হবে তার দিক এই উল্টা দিক एक ही भावे x by four x खबर अब और चार एकोक x खबर अब और चार एकोक y खबर अब और जब इस छोए एकोक दूसरा बिंदु जो करें दी वो इधर से शॉर्ट रेखा और ग्रेटर और इक्वल फोर ग्रेटर और इक्वल बोलते मूल बिंदु जो दिखे से तारों उल्टा दिखे अरे दूसरी टाइम हम राखी वालों चला कर सी हम रखने टोटल चित्र আমরা এখানে যদিও আমরা এই সমীকরণগুলি আবার এখানে মানে অসমতাগুলি নিয়ে আসছি আমরা এখানে তো x 9 y 3 x 9 y 3 দুইটা বিন্দু যোগ করে দিলাম গ্রেটার অর ইকুয়াল মূল বিন্দু যেদিকে আছে তার উল্টা দিকে এই দিকে আবার তাহলে আমি ওই নাম্বারিং করব এক এই যে এক নাম্বার দিয়ে রাখলাম দুই নাম্বার আছে x 4 তাহলে x এর নিচে আছে 4 5 এর এক ঘর কম y এর নিচে আছে কত 6 এই আমি y এর নিচে 6 দুইটা বিন্দু আমি যোগ করে দিব সরল রেখা পাইলাম পরে আমি দিক নির্ধারণ করব গ্রেটার অর ইকুয়াল অর্থাৎ মূল বিন্দু যে দিক আছে তার উল্টা দিকে এই যে উল্টা দিক বিপরীত দিকে দিকটা হবে তার ওকে এজন্য আমি তীর চিহ্ন দেব আর নাম্বারিং করে রাখব 2 তারপরে x 0 অর্থাৎ x এই যে এটা হচ্ছে 3 সব সময় এটা 3 আর একটা হচ্ছে কত 4 মানে এই দুইটার যে নাম্বার থাকে এটা হচ্ছে y অক্ষ রেখা এটা হচ্ছে x অক্ষ রেখা তাহলে ग्रेटर और इक्वल हुआ कारण है प्रथम चौथों भाग में देश कर बैक सेवन वाई उभय धनात्मक कुन चौथों भागे प्रथम चौथों भागे और था तेरा बुझाए ये प्रथम चौथों भागे ना तेरा बुझाए प्रथम चौथों भागे ये दो इटा शॉर्टो दारा जे कॉमन ऐलाका पावा जाबे शे ऐलाका ये होते हैं उन्होंने कोला � আবার এটার পিছনের অংশ বাদ সামনের দিকে তার মানে কি আমি যদি এই জায়গাটা নেই তো এই জায়গাটা এক নং রেখার সামনে পড়ে ঠিক আছে কিন্তু দুই নং রেখার পিছনে পড়ে যায় এইজন্য এটা নেওয়া যাবে না অর্থাৎ এমন জায়গা নিতে হবে যার যাতে দুইটারই সামনে পড়ে তাহলে দুইটারই সামনে পড়ছে ওকে দুইটারই সামনে পড়ছে অর্থাৎ এই যে কালো অঞ্চলটা আছে এটা আসলে কি এই নীল রেখারও সামনে আর এখানে যে কালারটা আছে সেই রেখারও অর্থাৎ দুই নং রেখারও সামনে পড়ছে 
আমি এই জায়গা নিতে পারবো না তাহলে এই নীল রেখার পিছনে পড়ে যায় আর এই জায়গা নিতে পারবো না তাহলে এই যে উপরের দুই নং রেখা পিছনে পড়ে যায় তাহলে এই সামনের অঞ্চলটাই মূলত কি দুইটা রেখার কমন এলাকা তাহলে এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে এখানে কোনো আবদ্ধ এলাকা নাই আবদ্ধ এলাকা না থাকাতে সিম্পল কথা যে আবদ্ধ এলাকা তার মানে কি ঊর্ধ্ব সীমা নাই কিন্তু নিম্ন সীমানা আছে এই জন্যই প্রশ্নটা মূলত মিনিমাইজেশনে দেওয়া আছে অর্থাৎ মিনিমাইজেশন মানে কি সর্বনিম্ন মান অর্থাৎ সর্বনিম্ন মান আছে কিন্তু সর্বোচ্চ মান নাই অর্থাৎ প্রবলেমটা যদি ম্যাক্সিমাইজেশন থাকতো তাহলে এরপরে আমাকে বলতে হইতো যেহেতু তার ঊর্ধ্ব সীমা নাই তার প্রদত্ত সমস্যা অসীমাহিত সমাধান বিদ্যমান কোন মান বের করার সুযোগ নাই কিন্তু যেহেতু এটা কি নিম্ন মিনিমাইজেশনটাই সো এর নিম্ন সীমানা আছে সো আমি নিম্ন সীমানাটা নির্ধারণ করব এ বি এবং সি এটা অক্ষের উপর অবস্থান করাই এ হচ্ছে এক নং রেখা এক নং রেখা এক অক্ষের নিচে আছে কত নয় তাহলে এ বিন্দুর স্থান কবে নাইন জিরো বিটা আমরা জানি না কারণ এটা মধ্যে পড়ছে এটা আমরা পরে নির্ণয় করব আর সিটও আমরা জানি অক্ষের উপর থাকার কারণে এটা হচ্ছে কি দুই নং রেখা দুই নং রেখা ওয়াই অক্ষ ফেসেট করছে কত সিক্স এই জন্য দেখো এটা হচ্ছে জিরো কমা সিক্স বিন্দু বি এর স্থানাঙ্ক আমাকে নির্ণয় করতে হবে কারণ বি আমরা জানি না বি হচ্ছে এক এবং দুই নং রেখা ছেদবিন্দু ওকে তাহলে আমরা এখানে বলছি লেখ চিত্র থেকে ভাই সমাধানের সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা এ বি সি রেখা থেকে শুরু করে প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত সমস্ত এলাকা এই যেভাবে বলতে হবে কারণ যেহেতু আবদ্ধ এলাকা নাই লেখচিত্র থেকে পাই সমাধানের সম্ভাব্য অনুকূল এলাকা এ বি সি রেখা থেকে শুরু করে প্রথম চতুর্ভাগে অবস্থিত সমস্ত এলাকা এই যে প্রথম চতুর্ভাগের সমস্ত এলাকা হ্যাঁ ওকে যেহেতু আবদ্ধ এলাকা নাই যদি ম্যাক্সিমাইজেশন থাকতো তাহলে এটা লেখার পরে যে এই পর্যন্ত লেখার পরে আমি বলবো যে যেহেতু সমস্যাটি সর্বোচ্চকরণের তাই ইহার অসীমাহিত সমাধান বিদ্যমান মান বের করার আর কোনো সুযোগ নাই যদিও তোমাদের এই জাতীয় অঙ্ক নাই একটু বলে রাখলাম ওকে যেহেতু মিনিমাইজেশনের তার মানে কি সর্বনিম্ন ভ্যালু আছে এই জন্য আমাকে ছেদবিন্দু বি এর স্থানাঙ্কটা বের করতে হবে বি হচ্ছে এক ও দুই নংয়ের ছেদবিন্দু আমি সমাধান করবো এই সমাধান সবাই জানো একের তিন দিয়ে গুণ করে দুই বিয়োগ করে দিলে থ্রি এক্স থ্রি এক্স কাটা যাবে নয় থেকে দুই বার দিলে কত সাত আর নয় দুখানে আঠারো বিয়োগ পনেরো সরি তিন নং সাতাইশ বিয়োগ বারো কত হবে পনেরো ওয়াই ইকুয়াল টু পনেরো বাই সাত ওয়াইয়ের মান যদি আমি এক নংয়ে বসায় দিই ওয়াইয়ের মান এক নংয়ে বসায় দিলাম বসায় দিলাম বি এর স্থানাঙ্ক আমরা পাই গেলাম অর্থাৎ এক্স এর মান আঠারো বাই সাত আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে পনেরো বাই সাত ওকে তাহলে তিনটা স্থানাঙ্ক কিন্তু আমরা পাই গেলাম এ এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে নাইন জিরো বি এর স্থানাঙ্ক আঠারো বাই সাত কমা পনেরো বাই সাত আর সি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে কত জিরো কমা সিক্স ঠিক আছে এখন আমরা দেখি যে অনুকূল এলাকার যে শীর্ষ বিন্দু বা প্রান্তবিন্দু যেটাকে আমরা বলি অনুকূল এলাকার যে প্রান্তবিন্দু বা শীর্ষ বিন্দু আছে এ বি আর একটা কি সি বিন্দু সমূহে উদ্দেশ্য ফাংশন জেড এর মান আমি বের করবো ওকে তাহলে জেড এ তাহলে আমি এখানে একটু লেখা রাখছি জেডটা ছিল মূলত টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই তাহলে টু এক্স এক্স এর মান কত আমি বসাবো নয় আর ওয়াই এর মান কত জিরো তাহলে কত বসলো আঠারো একইভাবে জেড বি বি বিন্দুতে জেড এর মান তাহলে টু ইন্টু আঠারো বাই সেভেন থ্রি ইন্টু পনেরো বাই সেভেন যোগ করে দেখলাম একাশি বাই সাত একইভাবে জেড সি জিরো প্লাস থ্রি ইন্টু সিক্স কত আঠারো তাহলে দুইটা আসছে আঠারো আর এটা আসছে একাশি বাই কত সাত তা একাশি বাই সাত আসলে আমাদের একাশি ভাগ সেভেন এটা মূলত হচ্ছে এগারো দশমিক পাঁচ সাত হ্যাঁ এই একাশি বাই সাত মানে এগারো দশমিক পাঁচ সাত মানে স্পষ্টভাবে আঠারো আঠারোর চাইতে কি কম তার মানে সবচেয়ে ছোট আমার যেহেতু মিনিমাইজেশন তো সবচেয়ে ছোট ভ্যালুটাই আমাকে নিতে হবে ওকে এই জন্য আমরা বলছি এখানে বি বিন্দুতে জেড এর মান সর্বনিম্ন সুতরাং নির্ণয় সমাধান এক্স ইকুয়াল টু বি বিন্দুতে এক্স এর মান আঠারো বাই সাত বি বিন্দুতে ওয়াই এর মান পনেরো বাই সাত এবং জেড মিন ইকুয়াল টু একাশি বাই সাত স্পষ্ট করতেছে আবারও রেজাল্টের সময় আমি জেড মিন লিখবো অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম এখানে যদি আগেই মিন লেখা ফেলি তাহলে কোনটা মিন এটা নির্ধারণ করার সুযোগ নাই এই জন্য এখানে শুধু জেড আর রেজাল্টে গিয়ে আমি লিখবো জেড মিন অর্থাৎ এটা লিখলে লিখবা না লিখলে নয় অর্থাৎ এক্স মানে এ প্রকারের খাদ্য তাহলে এ প্রকারের খাদ্য কিনতে হবে আঠারো বাই সাত কেজি এবং বি প্রকারের খাদ্য কিনতে হবে পনেরো বাই সাত কেজি শেষ কমপ্লিট ওকে আমরা এখানে একটা হোমওয়ার্ক দিছি তোমাদের যে এক্স দুই প্রকারের খাদ্য এটা সেটা দেওয়া আছে এখানে ডেটাগুলো নিজেরা সুন্দর করে করবা আমি একটু হিন্স দিয়ে দিই এখানে সুন্দর করে বলা আছে যে তোমাদের স্পষ্ট করে সুন্দর করে এখানে বলা আছে যে কি দাম এক্স এবং ওয়াই দুই প্রকারের খাদ্য তাহলে আমি যদি এখানে এক্স স্মল এক্স ক্যাপিটাল এক্স দিছি এখানে 
y প্রকারের খাদ্য কিন্তু তুমি স্মল i কেজি x আর y দিয়ে তোমরা করবা হ্যাঁ অন্য নাম দাও প্রয়োজন নাই ওকে তার মানে কি z মিন ইকুয়াল তো কত হবে 1 x মানে x 3y এখানে শর্ত কিন্তু তিনটা দেওয়া এই যে শর্ত দেওয়া তিনটা সরি এই যে হ্যাঁ তিনটা n1 n2 n3 তাহলে এটা কি 3x 12y ন্যূনতম তাহলে গ্রেটার অর ইকুয়াল 60 15x 15y গ্রেটার অর ইকুয়াল 60 6x 18y গ্রেটার অর ইকুয়াল 36 পরে আগের মতো সমাধানটা করে ठीक आते सब आज जो नुशुभ कमाना धन्यवाद